वेलकम टू ट्वेंटी फोर प्लस वन सिनेमा रंग में ट्वेंटी फोर क्राफ्ट उठाएं मैं अको अंदर प्रधानमंत्री आर्ट डर अने प्रत्येक आर्ट मैं ये रंग में दादापू चाला सीनियर मोस्ट कलादर्शक राजुगार मैं राजुगार गुरी आये ये सिम पनचेशो ये विषया मन चुद प्रति सृष्टि बालकृष्ण हीरो विजयवंतमराजुत्रु मनीषा संस्थ निर्मित मनीषा राजु अयर मेट राजुगा सीताराम कल्याण जानकी रा श्रीनिवास कल्याण नारी नारी नम मुरारी त्रिशूल समर सिंह रेडि नरसींहना लारी ड्रैवर् लक्ष्मी नरसींह विजयेन्द्र वर्म चिंाल सैटू आयने वैसा इक मनीषा वारी मोड़ घटोत्कुड़ शुभलग्न यमलील उगा विनोद लाटी एनो चिंाल कोसम अपरूपम कलाखंड आय तयार घटोत्कुड़ सिम कोसम एक रोबोने तयार चेल्लें ओ सिमसमे हेलीकाप्टर ने तयार चेयक तपले अंत का निर्माण रंग में कालूटना अभी तन वल का अर्थमें अनारो्य कारण गत को आय सिम रहा दूर का उदा इप्ड मैं राजुगार इंटर चेन्नई राजुगार इंटर राजुगार तो माला आ सिम रंग प्रयाणम गुरी तेज नमस्कार राजुगार सर मी इंटरव्यू कोसम नीन मेज मेड्रास अंत आटाला बंधुत्वर आर डन लेते मुदे फील्ड लेरक्षन मोदी पुटन तरह नम्मा चूसा एवर अम्मा कम्मा एनक्वर वि वन मंथ अम्मा फिस्ट जी संवे चेन्नई की चेन्नई ऐद ने बापे अम्मकोचिंदी इकड़की अनपुर अच्छी इकड़े कैसरी स्कूल चावा अब इंदकोचा अंत कदा फादर लेड अंक मदर इकड़ वी कैसरी स्कूल जॉन चार अगर चावा ना स्कूल बैच मत सी फील्डे उवरेवर फील्ड विद्यासागर स्कूल मैम म्यूजि डैरेक्टर 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 विद्यासागर स्कूल मेटे सी विजय कुमार स्कूल मेटे उमा महेश्वर राव एडिटर अतन सपोज अल्लू अरविंद गारूल अटूल कैसरी हई स्कूल कैसरी हई स्कूल अवन मोहन बाबू गार ड्रिल स्कूल में चलेटू अब रेदी असीस्टेट डैरेक्टर का चेवा असीस्टेट डैरेक्टर का वजले फस्ट फस्ट स्कूलों ने जॉन अ ड्रिल आये ड्रिल विलन व्यवसाय वैसा अंत स्वर्ग नरक तो आये सिम स्टार्ट ओके कैरियर अवन अंत मुझे डैरे डिपार्टेंट उ सागर इपोजिट स्कूल का एर आजिट इगर अंत भय अंदर की पिल के अंदर एंकंटेर आड़ेवना चीम को भय सागर डैरेक्टर सागर अंत रउडीज उ चूडा की मनि मन मन मंजी मन मन मंचो व्यक्ति व्यक्तिगर चाल मंचो अल तम श्रीनिवास रेडी कैमरा मैन इन मैं कैमरा मैन इंको तम नागिरे एडिटर वीलू फैमिल उल 
పెద్ద బావ గారు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఐజీగా ఉన్నారు ఇక్కడ మంచి ఫ్యామిలీ అండి అలా అంటే మీ పూర్తి పేరు ఏంటండి అసలు అసలు పేరు రాజేనా లేకపోతే వేరే పేరు ఉందా యాక్చువల్గా కృష్ణ అని పెట్టారండి ఫస్ట్ ఇంట్లో కృష్ణ జయంతి రోజు పుట్టానని కృష్ణ అని పెట్టారు ఆ రోజు నుంచి నేనుగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు రాజుని పెట్టుకున్నాను మీరు పెట్టుకున్నారా ఎందుకు అలా అనిపించింది రాజు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం పేరు ఎందుకంటే సీతారామ కళ్యాణం సినిమాలో మొత్తం రాళ్ళల్లో ఇసుకల్లో సాంగ్లో మొత్తం రాజు లక్ష్మి అని రాసి ఉంటుంది రాళ్ళ మీద రాళ్ళల్లో ఇసుకల్లో రాశాను ఇద్దరు పేర్లు ఆ సాంగ్లో మొత్తం రాళ్ళ మీదే ఉంటుందండి పేర్లు ఓకే రాజు లక్ష్మి మా వైఫ్ పేరు శ్రీలక్ష్మి అందుకని రాజలక్ష్మి బాగుంటుందని చెప్పేసి అంటే మీరు నేను అనుకోవటం ఏంటంటే సాయి కుమార్ గారి గురించి తెలియకపోయినా మీ వైఫ్ని చూసి మీరు ప్రేమలో పడిపోయారే అనిపించింది నాకు ఉంది అంటే ఒకలాంటి ప్రేమ అండి అది ఎట్లా ఎందుకంటే నేను కావాలని ఏది కోరి చేసుకున్నా కానీ నా వైఫ్ అమ్మాయి కావాలని అందుకోసం అది ప్రేమ అండి ఎక్కడ చూసారు అసలు ఆవిడని కమలా థియేటర్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూశాను ఈ అమ్మాయిని కమలా థియేటర్లో చూసి అప్పుడు మా మేస్త్రి ఈయన ఎవరు వర్క్ ఎవరి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాడు ఏ వర్క్ చేస్తున్నాడు కనుక్కుంటే పలానా ఆ డైరెక్టర్ సాయి కుమార్ కూతురు అని తెలిసింది ఓకే అప్పుడు జయబాల్ని ఇంటికి పంపించి ఆ జయబాల్ నా మేస్త్రి నా దగ్గర చేసేవారు ఆయన అందరు ఆ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేస్తారు ఆయన కేవీ రమణ నా అసిస్టెంట్ ఆ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ అండి బిజీగా ఉన్నాడు శ్రీహరి సినిమాలన్నీ చేసేవాడు అవును అతను నా అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు అతను దగ్గర సాయి కుమారి ఇది మర్చిపోయాం మళ్ళీ చెప్పండి పర్లేదు సాయి కుమారి మ్యాటర్ మర్చిపోయి రమణకి వెళ్ళిపోయాం సాయి కుమార్ గారిని అడిగారా మా మేస్త్రి ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడి పిల్లల్ని చూడడానికి రమ్మన్నారు అని చెప్పేసాడు నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి మా మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాను ఇలాగ శ్రీలక్ష్మి అని ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్తే అంటే వన్ సైడ్లో ఇది అంతే అండి వాళ్ళందరూ వచ్చి చూశారు చూసి తాంబూలాలు పుచ్చుకున్నారు అయిపోయింది ఎట్లా ఒప్పుకున్నారు మరి ఏ నమ్మకంతో మేము సాయి కుమార్ గారు ఎలా ఒప్పుకున్నారు సాయి కుమార్ గారు పట్టుదల పెట్టారండి నేను ఆ డైరెక్టర్ ఆయన ఆ డైరెక్టర్ కంపల్సరీ ఆయనకి ఆయన అల్లుడు అల్లుడుగా చేసుకుంటానని చెప్పి కంపల్సరీగా ఆయన చేసుకున్నారు ఒప్పుకున్నారు నమస్తే అండి ఇప్పుడే చెప్పారు మీ గురించి అది వన్ సైడ్లో అవ్వట అరే మీరు మీరేం మీ పరంగా అభ్యంతరాలు ఏమి రాలేదు అప్పుడు నాన్నగారు చెప్పారు ఇట్లా పలానా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు చేసుకోవాలి అని అన్నారు అలాగే అన్నారు నాకు తెలియ అసలు చాలా చిన్న ఏజ్ అండి అప్పుడు చదువుకుంటూ ఉన్నాను సెవెంటీన్ ఇయర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఏజ్ నాన్నగారు చెప్పారు కదా ఓకే అన్నాను పెళ్లిలోనే చూసాము అంటే నేను టెన్త్ చదివానండి అంటే టెన్త్ చదివి ఆర్ట్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఇంతలో నాన్నగారు వచ్చి అంటే నాకు బాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ బాగా వేస్తాను కొంచెం బొమ్మలు వేసి అది కొంచెం బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇక్కడ మోహనాంబ గారు అని లేడీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఉన్నారండి ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో ఒకే ఒక లేడీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆవిడ ఆవిడ బాలచంద్ర గారి సినిమాకి అంతా ఆవిడ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా ఉంటారు ఆవిడ దగ్గర ఒక వన్ ఇయర్ కోర్స్ లాగా చేశాను అనమాట ఆవిడ అన్నారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చేస్తాను నా తర్వాత నిన్ను అని మ్యారేజ్ అయిపోయింది పోనీ మీ వారికి మీరు ఏమైనా కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు మా పెళ్లికి వచ్చారండి ఆవిడ మోహనాంబ గారు మమ్మల్ని బ్లెస్సింగ్ చేశారు మంచి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ లేడీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అదంతా ఏం లేదండి ఆయన పని ఆయన చేసుకునేవారు ఆయన నేనేమి ఇబ్బంది పెట్టేదాన్ని కాదు అసలు ఇంట్లో ఉండేవారు బాగా బిజీగా ఉండేవారు అసలు ఇంట్లో ఉంటే ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఉంటారేమో అంతే అంత బిజీగా చేసేవారు చాలా సినిమాలు చేశారు నా పెళ్లికి ముందే రెండేళ్ళ ఆరు స్టేషన్ మాస్టర్ తర్వాత జానకి రాముడు సీతారామ కళ్యాణం శ్రీనివాస కళ్యాణం ఇవన్నీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా అప్పటికే చేసేసారు అప్పటికే చేసేసారు మా పెళ్లి అప్పుడే జానకి రామం సినిమా రిలీజ్ అయింది అనమాట ఆ తర్వాత లారీ డ్రైవర్ మా పెళ్ళి అయిన పోతే లారీ డ్రైవర్ సినిమా బాలకృష్ణ గారి సినిమా చేశారు ఆ తర్వాత సినిమాలు దాదాపు చాలా చేశారట కదా చాలా చేశారండి వి గోపాల్ గారి సినిమాలు చేశారు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలు చేశారు డైరెక్టర్ గారు టాప్ హీరో అవును టాప్ హీరో బాలకృష్ణ గారు 
సౌందర్య అవును ఆ సినిమా మ్యూజికల్గా పెద్ద హిట్ అవును సార్ కానీ సినిమా పరంగా పెద్ద కాలేదు అంటే ఆడలేదంటే ఆ టైం అలాగా ఉంది ఆ సీజన్ అంతే అంటే ఫస్ట్ టైము బాలకృష్ణ గారితో సినిమా చేయటం అవును కానీ పాటల పరంగా చూసుకుంటే చుట్టా బీడి సిగరెట్ అనే సాంగ్ కానీ అవును సెట్ వేసామండి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో మాగంటి గోపీనాథ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆ సినిమాకి సెట్ వేసాం హౌస్ సెట్ ఆ సెట్లోనే షూటింగ్ మొత్తం మీరు ఆర్ట్ డైరెక్ట్ కాకముందు ఎవరి దగ్గర పనిచేశారు నేను నాకు గురువు అంటే ఎవరు లేరండి ప్రస్తుతం ఏంటంటే మా సాయి కుమార్ నా గురు ఎందుకంటే మామగారే ఎందుకంటే మామగారు చెప్పుకోవట్లేదండి మా యాస్టేజ్ స్కెచ్లు కానీ స్కెచ్లు పరంగా ఏమన్నా కావాలంటే ఆయనే వేసిస్తారు ఓకే వారు ఎవరిని అప్రోచ్ చేయను నేను అంటే మీ పెళ్ళికి ముందే మీకు సెట్లు వేశారని చెప్తున్నారు కదా మేడం గారు అవును మరి అప్పుడు మీకు మీరు ఎలా వేయగలిగారు అసలు అవి సెట్స్ అవి మీరు ఆర్టిస్టం మొదటి నుంచి అప్పుడు ఓకే పర్వాలేదండి అప్పుడు బాగా ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫ్రీగా ఉండేది ఈ పెరాల్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అన్ని ఈ రైట్ హ్యాండ్ పని చేయట్లేదు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు నాలుగు అయినది వచ్చి అట్లా ఇది అయిపోయింది ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోతుందండి ఇప్పటికే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఫ్లైట్లో వచ్చే చేస్తున్నారు అప్పుడు పన్నెండు సినిమాలు ఉండేవండి పన్నెండు సినిమాలు జరిగేటప్పుడు ఈ స్టోక్ వచ్చింది విజేంద్ర వర్మ జరుగుతుంది అప్పుడు అవును లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ నరసింహ ముందే విజేంద్ర వర్మ జరిగేటప్పుడే బ్రహ్మానందం గారు మన ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజరు ఆయనే పాపం వచ్చి చెక్ ఇచ్చారు ఫ్లైట్లో వచ్చారు ఇద్దరు కలిసి ఫ్లైట్లో రావడమే నాకు గుర్తు వచ్చింది విజేంద్ర వర్మ టైంలో బాలయ్య బాబు గారు పడిపోయారు పై నుంచి దూకడం వల్ల కాలుకి ఫ్రాక్చర్ అయింది అది జరిగింది మీకు ఆ టైంలోనే ఇబ్బంది అయింది ఇది ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత బాలయ్య బాబు ఎదురిళ్ళు గోడ దూకద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు ఎందుకు దూకావు అన్నాడండి ఎందుకంటే కామెడీగా జోక్ లేస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు నన్ను చూస్తే ఓకే అది ఆ సెట్లోనే విజేంద్ర వర్మకి హౌస్ సెట్ వేసామండి మా మనోరమ్మ హౌస్ ఆ ఇంట్లో షూటింగ్ చేరేటప్పుడు ఆ మాట అన్నారు కానీ మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తారండి మనుషుల్ని బాలయ్య బాబు ఆయన మిమ్మల్ని అన్నారు కానీ ఆయనకి సడన్గా జరిగింది కదా అవును సార్ అదే అది ఎదురు చూడలేదండి ఎవరు జైపూర్లో నేను స్పాట్కి నేను కూడా వెళ్ళాను జైపూర్లో జరిగింది అది టేక్ వన్ ఓకే వన్ మోర్ అన్నాడు వన్ మోర్ అన్నాడు డైరెక్ట్ సారీ ఫైట్ మాస్ స్వర్ణ సుబ్బారావు డైరెక్టర్ కదా అవును సార్ ఆయనకి డైరెక్టర్ ఓకే ఓకే పర్వాలేదు మేనేజ్ చేద్దాం అని చెప్పి అన్నాడు ఆయన కూడా మాస్టర్ వినకుండా ఇంకో షార్ట్ తెద్దాం అని చెప్పి ఫైట్ మాస్టర్ దానికి ఆ ఫైట్ మాస్టర్ యాక్చువల్గా విక్రమ్ ధర్మ అండి ఆ ఫైట్కి మాత్రం ఈయన వచ్చాడు సెన్సివ వన్ మోర్ అనగేటప్పటికి అప్పుడు పడ్డాడు మా బాలయ్య బాబు పడ్డాడు ఎంత హైట్ ఉంటుందండి అది ఫార్టీ ఫీట్ అండి ఫార్టీ ఫీట్ నుంచి అసలు దూకడం అనే రిస్కే కదా ఎందుకు చేశారు అట్లా రిస్క్ తీసుకుంటారండి ఆయన బాలయ్య బాబు రిస్క్ తీసుకొని తీశారు ఆ షార్ట్ కాలు ఇదే అవడంతో త్రీ మంత్స్ బెడ్ బెడ్ రెస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రవణ మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సినిమా రవణ జరుగుతుంది అప్పుడు నాకు మహేష్ బాబు గారిది వంశీ బి గోపాల్ డైరెక్టర్ అది జరుగుతుంది ఒక పక్క ఓకే వంశీ షూటింగ్ పద్మాలయలో జరిగింది కదా పద్మాలయలో షూటింగ్ అవును సెట్ వేసానండి దానికి సాంగ్ సెట్ ఓకే ఆ జరిగే లోపల నమ్రత మీదను ఆ సాంగ్ ఓడి చేస్తారు పై నుంచి దిగి రావడం అయితే సాంగ్ అవును ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు అవును అప్పుడు నేను పన్నెండు సినిమాలు ఉన్నాయండి అప్పుడు చేతిలో బట్ అక్కడ అక్కడక్కడ అస్టెంట్లు చూసుకుండేవాళ్ళు నాకు అప్ అండ్ డౌన్ ఎప్పుడు ఫ్లైట్ టికెట్ ఓపెన్ టికెట్ నా చే బ్యాగ్లో ఉండేదండి ఎందుకంటే ఫైట్ వంశీ ఫైట్ జరుగుతుంది ఒక పక్క ఈ ఇక్కడ ఫైట్ రాజశేఖర కృష్ణ గారు ఏది రవణ మాగంటి గోపీనాథ్ పొడ్డీసరు నిజంగా దేవుడు ఆయన మాగంటి గోపీనాథ్ గారు దేవుడు అండి అదే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఉన్నారు ఆయన 
చాలా ఇది అంటే హెల్ప్ చేశారా మీకు బాగా నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐసిఐసి బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉంది ఆయనకి యాభై వేల రూపాయలు చెక్ ఆయనే ఇచ్చాడండి ఓకే గోపినాథ్ గారు మాకంటి గోపినాథ్ గారు ఫస్ట్ యాభై వేల రూపాయలు చెక్ నాకు ఇచ్చారు ఆయన ట్రీట్మెంట్ కోసం అని చెప్పి అవును ఆ స్టార్టింగ్ మేడం ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు మరి సారు స్ట్రగుల్ అయ్యారా అవునండి రెస్ట్ లేకుండా ఉండేది అండి అసలు స్ట్రగుల్స్ అంటే ఈ దగ్గర అవకాశాలు రావడానికి ముందు కొంత స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు కదా మా అవకాశాలు బాగా పిల్లల పుట్టినరోజు కూడా ఉండడండి ఇంట్లో అలా బిజీగా ఉండేవాడిని దీర్ఘ సుమ్మల బాబా శ్రీశైలంలో జరుగుతుంది ఆ రోజు మా పుట్టినరోజు మా అబ్బాయికి ఈవిడ ఫోన్ చేసి రమ్మని గోల మా అస్టెంట్లు ఆడడానికి ఒప్పు చెప్పాను డెకరేషన్ అంతా చేసి పెట్టంట అని చెప్పేసి మా అస్టెంట్లకి చెప్పాను వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తున్నారని పిల్లలు ఉన్నారని చూసేసుకుంటారమ్మా నువ్వు ఏం బాధపడద్దు అని చెప్పి నేను ఫోన్ ఫోన్తో చెప్పాను వాళ్ళు ఆ మొత్తానికి రెండో వాడు బర్త్డే వచ్చారా మరి బర్త్డేకి రాలేదండి పిల్లవాళ్ళకి బర్త్డే కూడా రాలే టైం ఉండదు కదా అప్పుడు పుట్టినా కూడా ఆయన వెంటనే రాలేరండి డెలివరీ అయినా కూడా పదిహేను రోజుల తర్వాత ఇరవై రోజుల తర్వాత వచ్చి చూసేవారు అంత బిజీగా ఉండేవారు ఇక ఈయనకి అసిస్టెంట్స్గా ఒక ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉండేవారండి మొత్తం ఇప్పుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అందరు అందరు బిజీగా ఉన్నారు ఎవరెవరండి బాగా పైకి వచ్చిన మీ శిష్యులు కడలి బ్రహ్మ అండి నాగేంద్ర తమిళ్ తమిళ్ కాదండి తెలుగు తెలుగులో కడలి బ్రహ్మ నాగేంద్ర ప్రవీణ్ రెడ్డి ఉపేందర్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ నా అసిస్టెంట్లే అండి రాము వెంకటేష్ వీళ్ళందరూ నా సూచిలే కేవి రమణ ఫస్ట్ కేవి రమణ కేవి రమణ తర్వాత వీళ్ళందరూ బాగా చేశారండి అందరూ మేడం మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ముగ్గురు బాబులండి ముగ్గురు ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు పెద్దబాబు ఐటీలో హెచ్ఆర్గా మేనేజర్గా ఉన్నాడు లోకేష్ కుమార్ బాబు రెండో బాబు తేజేష్ అండి ఆ బాబు ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకున్నారు చెన్నైలో మాతోనే ఉన్నారు మూడో బాబు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ట్ అసిస్టెంట్గా ఇప్పుడు ఈయన ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాడండి ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఓకే ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారు దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేస్తున్నారు వాళ్ళ డాడీ పని చేయాలని చాలా ఇష్టపడి అది ఎన్నుకున్నాడు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి తను చదువుకున్నాడండి జాబ్ అది ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాడు ముగ్గురికి పెళ్ళి ఎవరు బ్యాలెన్స్ లేదు ఎక్కడ సీట్ లేరు వాళ్ళంతా హైదరాబాద్లో ఇద్దరు ఓకే మీ కోడలు వాళ్ళు అంత ఇక్కడే ఉంటారా అంటే ఇద్దరు అక్కడే ఉన్నారండి వాళ్ళు ఎవరు కాళ్ళు కాపరాలండి రెండో బాబు అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంటారు అందరూ బాగానే సెటిల్ అయిపోతుంది అంతే సార్ అదే తర్వాత ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు రెగ్యులర్గా మీతోనే చేయించడానికి కారణం ఏంటి అంటే రిమెండేషన్ విషయంలో అన్ని అచ్చిరెడ్డి గారే చూసుకుంటారండి పొడిషన్ అంతా మొత్తం అచ్చిరెడ్డి గారే అండి డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు ఆయన డైరెక్టర్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చూసుకుంటారు ఓకే ప్రొడ్యూసింగ్ సైడ్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ అంతా అచ్చిరెడ్డి గారే చూసుకుంటారు మొత్తం సినిమా ప్రొడ్యూసరు ఈయన డైరెక్టరు అన్నది ఇది తేడా లేదండి అక్కడ అందరు ఫ్యామిలీ లాగా చేసుకొని చేసుకుంటాం మా కెమెరామ్యాన్ శరత్ గారు కో డైరెక్టర్ కుర్రా రంగారావు గారు వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్లీగా పనిచేస్తారండి అదే ఇప్పుడు తాజాగా ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అలు సినిమా చేశారు మీకు అప్పుడు పెరాలసిస్ రాకుండా ఉంటే బహుశా మీరే చేసి ఉండేవాళ్ళు పెరాలసిస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను అండి అంటే ఇండస్ట్రీకే దూరం అయినట్టు అనిపించింది అదే ఆ సినిమా సెట్లు విషయంలో మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు గడ్డోద్ గజ్జడి చేశారు దానికి ఎలాంటి వేశారు మీరు సెట్స్ పరంగా చాలా ఉన్నాయి సార్ సెట్స్ అప్పుడు యూనివర్సిటీ లేదండి యూనివర్సిటీ ఆపోజిట్లో ఎంటీగా ఉండేది ల్యాండ్ అప్పుడు ఎంటీ ల్యాండ్లోనే ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం వేసి ఓకే సత్యనారాయణ సాంగ్ పాడతారు అక్కడ యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అండి హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఖాళీ ప్లేస్ ఉండేది కదా అక్కడ అప్పుడు ఎంటీ ప్లేస్ ఉండేదండి ఆ ఎంటీ ప్లేస్లోనే వేసాం అట్లాగా చుట్టూ పేర్పాటు వాళ్ళు పెట్టి 
ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర ఫార్టీ ఫీట్ చేయించి చేసామండి సాంగ్ చాలా బాగా వచ్చింది ఆ ఫోటోలు నిమ్మనే నా దగ్గర ఓకే తర్వాత ఈ రోబో చేశారు కదా అవును సార్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో అన్నపూర్ణ స్టూడియో అది ఎట్లా రోబోని ఎలా చేశారు రోబో మోల్డింగ్ సార్ అది మోల్డింగ్ వర్క్ మొత్తం అవును అంటే లోపల మనిషి ఉంటాడా మనిషి ఏడు అడుగులు సెవెన్ ఫీట్ అండి అని ఓకే అది పెట్టి చేసాం బాగానే వచ్చింది అండి సినిమా అంటే అంత హైట్ ఉండే మనిషి కావాలని చూశారు మీరు అవును సార్ అక్కడ మెడ్రాసు మెడ్రాసులో ఉన్నాడండి ఒక లైట్ మ్యాన్ అతను అతను కరెక్ట్గా షూట్ అయింది ఆఫీస్కి పిలిపించి ఒకసారి డ్రెస్ వేసి చూసి ఓకే అన్నారు అన్ని ఫిక్స్ చేసాం బాగా చేశాడు అతను కూడా చెప్పినట్టు సాంగ్లో కూడా ఉన్నాడు అతను అవును రోజా సాంగ్ అవును నడక ఇలా నడవమని చెప్పారు అతను అవును సార్ తర్వాత అండి మీకు సెట్స్ పరంగా బాగా ఇబ్బంది అనిపించిన సినిమా ఏది నాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అనిపించలేదండి ఏది ఏది ఇబ్బంది అనిపించదు ఆడుకుంటా పాడుకుంటా చేస్తామండి అంతే అంతే అంటే దానికోసం స్కెచ్ చేస్తారా ఎట్లా అంటే మీ స్టైల్ ఏంటి అసలు స్కెచ్ చూపించి డైరెక్టర్ చూపించి హీరో అప్పుడు హీరోకి చూపించాల్సినది బాలకృష్ణ సినిమాలన్నీ హీరోకి చూపించేది ఎవరిని వేయరండి హీరోకి డైరెక్టర్ ఓకే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మేనేజర్తో చెప్పి మాకు ఒక కార్ ఇవ్వండి బాలయ్య ఇంటికి వెళ్ళాలని చెప్తే ఇస్తారు అప్పుడు బాలకృష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళి స్కెచ్లు చూపించి ఆయన ఓకే చేసిన తర్వాత సెట్ మొదలు పెడతామండి ఓకే ఎందుకని అట్లా హీరోకి చూపించడం హీరో కంపల్సరీ చూపించాలండి చూపించాల్సింది ఎందుకంటే ఏమన్నా లోప సెట్లో ఎంటర్ అయిన వెంటనే చూసి ఏమైనా లోప తాపాలు ఉంటే ఫట్ అని చెప్పేస్తారు నేను నాకు చూపించినప్పుడు ఇది లేదండి అని అడుగుతారు ఆ రైట్స్ బాలయ్య బాబు గారికి మాత్రమే ఉంది ఆ విషయంలో కరెక్ట్గా ఉంటాడండి ఆయన ఓకే ఇంకా బాలయ్య బాబు గారు సినిమాలు చాలా అడిగి పనిచేశారు కాబట్టి ఆయన మెంటాలిటీ పరంగా మీరు గమనించింది ఏంటండి మెంటాలిటీ చాలా సెట్లో ఉంటే బాలయ్య బాబు సెట్లో ఉంటే అందరూ భయపడతా ఉంటారు అవును అఫ్ కోర్స్ భయపడతారు దగ్గరికి ఎవరు రారండి అంజయ్ అని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉండేవారు ఆయన్ని పిలిచి ఏమన్నా చెప్పాలంటే ఆయన దగ్గర చెప్తారు చెప్పి పలానా బాబు గారితో వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా ఆయన పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే క్రమశిక్షణ కొద్దిగా అవును సార్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు ఆయన ఆలోచిస్తారు ఆయన కోపం రాకూడదు కోపం యాక్చువల్గా కోపం వస్తే మనిషి ఎదురుండా ఉండడండి అంత ప్రపంచంగా వస్తుంది కోపం బట్ మెం మనిషి మెంటాలిటీ మెం మెంటాల్ మంచి చాలా మంచి మెంటాలిటీ అండి ఓకే అదే చాలామంది ఏమంటారంటే చిన్నపిల్లాడు మెంటాలిటీ అంటే సార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బిఫోర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆయన నిద్ర లేస్తారండి నాన్నగారు లాగే అంతే అల్ఫా నాన్నగారి పద్ధతిలో నేను వచ్చాయి మొత్తం తెల్లదా మూడు ఉన్నాయి నాలుగింటి స్నానం చేసి దేవుళ్ళు పూజ చేసి లాన్లో తిరుగుతూ ఉంటారండి అప్పుడు వెళ్ళినా వెళ్ళి మా ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడచ్చండి ఫ్రీగా ఓకే అంత వాచ్మెన్ల దగ్గర చెప్పేస్తారు రాజుగారు వస్తారు ఆయన డిస్టర్బ్ చేయద్దు అని చెప్పేస్తారు వెళ్ళిపోతారు ఆ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు నేను మీరు మీరు ఇబ్బంది పడ్డారా మరి సార్ లేకుండా ఇప్పుడు ఇంట్లో లేకుండా ఇప్పుడు అన్ని నేనే చూసుకోవాలి కదా అంటే పిల్లల్ని చూడాలి బంధువుల్ని చూసుకోవాలి ఇంట్లో అన్ని చూసుకోవాలి వచ్చే పడవలు చూసుకోవాలి అంత ఫుల్ నాకే అప్పు చెప్పేసేవారు నేను బయటకు వెళ్ళి వచ్చే షూటింగ్ చేసుకొచ్చే దానికి పని ఉండేది బిజీగా ఉన్నారు బిజీగా ఉన్నారు ఇంకా నేను ఆయన పట్టించు అంటే పట్టించుకోవటం అంటే ఉండేవారు కాదు ఇక అందేవారు కాదు చేతికి అదే అంత బా అంత బిజీగా చేసి చేసి ఇక ఆయనకి ఇట్లా రావటం అయింది రెస్ట్ లేక అది అంటే ఒత్తిడి కూడా ఉంటారు కదా ఒత్తిడి పని ఒత్తిడి బాగా సినిమాలు బాగా ఎక్కువ బిజీగా ఉన్నాయి ఆ టైంలో బాగా ఉండటం టెన్షన్ వర్క్స్ అలాంటి టైం లోపు అసోసియేషన్ ఏమైనా హెల్ప్ చేసినండి అసోసియేషన్ ఆర్ ఎస్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా ఉందండి అప్పుడు నేనే ప్రెసిడెంట్ గా ఉండేవాన్ని గాని ఓకే అసోసియేషన్ మీరే ప్రెసిడెంట్ అవును అప్పుడు మరి ఇట్లాంటి ఈ పరిస్థితుల్లో హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అసోసియేషన్ పరంగా డబ్బులు ఉంటాయి ఫండింగ్ ఉంటుంది ఆ డబ్బులు నుంచి కొంత అసలు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా ఆ థాట్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పిన తర్వాత వచ్చింది అంత ముందు రాలేదు అదే అప్పుడు లేదు లేకపోతే మీ చేతుల పని అది అవును డెవలప్ చేస్తున్నారు లేండి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కొద్ది కొద్దిగా ఇప్పుడే పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఒక అమౌంట్ ఇవ్వటం స్థలాలు కొని మా డైరెక్టర్స్ వాళ్ళందరికి ఇవ్వాలని చెప్పి 
తీసి పెట్టున్నారు ఇప్పుడు మా ప్రకాష్ చేస్తున్నాడు బాగానే చేస్తున్నాడు మరి చిత్రపురి కాలనీలో మీకేమన్నా ఉందండి నాకు ఒక ఇల్లు అడుగుదామని అప్లికేషన్ అప్పుడు పెట్టానండి అది హెల్త్ ప్రాబ్లం రాగానే నేను ఒక్కదాన్ని చూసుకోలేక తీసుకుని పిల్లల్ని తీసుకుని తీసుకుని చెన్నైకి వచ్చేసారు అప్పుడు లెటర్స్ వచ్చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి డిపార్ట్మెంట్ లో నాకు ఒక మెంబర్ అండి నేను అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఆ యూనియన్ ద్వారా ట్రై చేయాలండి అదే లైఫ్ మెంబర్ అండి నేను అంటే డైరెక్షన్ చేద్దామనే అంబిషన్ ఉండేది మొదటి నుంచి అవును సార్ ఫస్ట్ నుంచి ఉండేదండి పిచ్చేయండి ఎవరి దగ్గర పని చేయాలి కదా మరి చేయాలంటే అది అప్పట్లో ఏం లేదు మాకు ఆ తాటే లేదండి టి రాజేంద్ర నేనంతా ఆ తాటే లేదు మాకు ఎవరిదైనా టి రాజేంద్ర గారు బాగా క్లోజ్ మీకు అవును సార్ ఎట్లా ఇద్దరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటామండి ఇప్పటికీ టచ్లో ఉన్నారా మీకు ఆయన కలుస్తూ ఉంటారా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చేయడం ఆయన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కొడుకు సింబు అండి సింబు ఆయన చక్కగా పాటలు కూడా పడుతున్నారు ఈ మధ్యన చాలా క్రేజ్ వచ్చింది అవును సార్ ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక పాట ఉండాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు అవును మొన్న కూడా రీసెంట్గా కూడా ఒక సినిమాలో పాట పాడారు అవును సార్ పెళ్లికి ముందే రెండు సినిమాలు డైరెక్షన్ చేశారండి సొంతంగా కలయాద మేఘంగులు అండి కలయాద మేఘంగులు ఒకటి నెంజిలోరు కావ్యం తమిళ సినిమాలు అవి నాకు బాగా పిచ్చి అండి అప్పట్లో డైరెక్షన్ చేద్దామని అవును సార్ మరి ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని లేదా ప్రొడ్యూసర్ గా కొంచెం పెట్టుబడి పెట్టి ఇప్పుడు నెంజిలోరు కావ్యానికి సొంత సినిమాలుగా చేశారండి ఒక సినిమా ఆ పాండియన్ హీరో మా పెళ్లి కూడా వచ్చాడు అరుణ్ పాండియన్ 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 మధుర అబ్బాయి మన్వాసన హీరో ఓకే అతని హీరో ఆ సినిమా జరిగేటప్పుడు నా సొంత సినిమా లాగే ఖర్చు పెట్టానండి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే బాగుండేది ఆ డ్రెస్సులు చూస్తే వీక్గా ఉన్నాయి ఎందుకలా ఉన్న పొడ్డీసుని అడిగితే కాస్ట్యూమ్ అని పిలిచి అడిగితే లేదంటే ఆవిడ కొడుకులా అంటే పట్మన్ నా పర్సులో ఓపెన్ చేసి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కు తెమ్మ పిలిచి చేయండి అని చెప్పి చేయండి అలాగా చాలా బోల్డ్ డబ్బులు దగ్గర పెట్టానండి అదే సాధారణంగా ఇలాంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు తెలుసు అందరికీ సినిమాలు తీసి చేతులు కాలటమే అని తెలుసు అయినా సరే సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అవును సార్ అదే తెలిస్తే పప్పులో కాల్ వేస్తారు తెలియకుండా వేయడం వేరు తెలిసి వేయడం వేరు తెలిసిన వాళ్ళే సినిమాలు తీయకూడదు అంటారు టెక్నీషియన్ గా ఉంటే సంపాదించుకోవచ్చు అంటారు అవును మరి మీ మిస్సెస్ ఏం వారించలేదా ఆవిడ చెప్తానే ఉంటారండి పాపం ఏం చేస్తాం చెప్తానే ఉంటారు మన ఈ జోలో ఈ జోలో వదిలేస్తూ ఉంటాం తెలుగులో కూడా ఒక సినిమా తీశారండి ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి తెలుగు సినిమా ఉదయ్ భాస్కర్ అని బీబీసీ బ్యానర్ పెట్టి ఒక సినిమా చేశారండి కారణం ఏంటి అంటే భాస్కర్ అండ్ భాస్కర్ భాస్కర్ అండ్ భాస్కర్ సి అంటే భాస్కర్ అండ్ భాస్కర్ క్రియేషన్ క్రియేషన్ ఆ పేరు మీద పెట్టారండి అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ పేరు అది ఇద్దరు పొడ్డీసర్ లేదు ఇద్దరు పేర్లు భాస్కర్ భాస్కర్ ఓకే ఆర్కే రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర భాస్కర్ ఒకడు మా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి దగ్గర భాస్కర్ రాఘవేంద్రరావు దగ్గర మా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి దగ్గర భాస్కర్ అవును ఇద్దరు భాస్కర్లు తీసి ఒక మొత్తం భాస్కర్ భాస్కర్ అని చెప్పి బీబీసీని పెట్టారు బ్యానర్ పేరు మొత్తానికి అటు ఇటు వెళ్ళిపోయింది దాన్ని ముంచారు వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ లో ఉంటారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంత తెలుసు కూడా సాధారణంగా బెల్లమూరి సురేష్ గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా ఉండి మరి పెద్ద నిర్మాత అవలా సురేష్ గారి సినిమాలు నేను చేశానండి లక్ష్మీ నరసింహ అయిందే కదా లక్ష్మీ నరసింహ బాలకృష్ణ బాలయ్య బాబు అవును నా సినిమా చేసాం బాగానే చేశాడు అదే అది సినిమాకి మీరు పనిచేయలేదా అది ఈ డైరెక్టర్ లాస్ట్లో నాకు వినాయకర్ 
అదే సార్ ఆ డైరెక్టర్తో ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యి నా దగ్గరికి వచ్చింది లాస్ట్ సాంగ్ చేయమని చెప్పేసి ఓకే అది ఆకులు రాలుతాయి కదా ఆ సెట్ నేనే వేసారు రామానాయుడు స్టూడియోలో ఆది సినిమాకి అవును సార్ లిరిక్ ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు పాడుతూ ఉంటాను గుర్తు రావట్లేదు అదే అసలు మీరు వేసిన సెట్ అయితే అవును సార్ ఆ సెట్ రాణ వీళ్ళందరూ తెగ చూసేవాళ్ళు వచ్చి రాణ లోపలికి సెట్ లోపలికి వచ్చేసి ఆకులు లీఫ్ తీసుకొని గిలుతూ ఉంటాడు అదేంటి ప్లాస్టిక్ ఆకులు అవి అవును సార్ అంటే ఎట్లా తయారు చేస్తారండి ఇవన్నీ అది ప్లాస్టిక్ అండి అది అంటే తయారైపోయి ఉన్నాయి తీసుకొచ్చి పెడతారా లేకపోతే మీరు దాని వన్ కడిచి ఈ ఆకులు లీఫ్స్ సపరేట్గా అమ్ముతారండి కోటీలో అమ్ముతారా వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చాను కొనుక్కొచ్చి మొత్తం ఏడు చెట్లు అన్నీ పెట్టాను ఏడు చెట్లు ఫిల్ చేశాను బాగా వచ్చిందండి ఆ సాంగ్ బట్ ఆ ఫోటోగ్రఫీ ప్రసాద్ గారు చేశారు ఆ సాంగ్ ఓకే మాధవరావు గారు అబ్బాయి ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ బాగా చేశాడు అబ్బాయి ఇక్కడే అండి ఆయన ఇల్లు రంగరాజపురం అవునా మాధవరావు అవును మాధవరావు ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటున్నారు మణికొండలో ఉంటున్నారు ఓహో నేను మొన్న మంది కలిసిన కూడా ప్రసాద్ గారి ఇల్లు అక్కడ ఇప్పుడు రా మాధవరావు గారు కూడా అక్కడే ఉంటున్నారు వాళ్ళ ఇంటి ప్రసాద్ గారి ఇంట్లోనా ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు కాకుండా సపరేట్గా ఉంటున్నారు మాధవరావు గారు మిస్సెస్ చనిపోయారండి కరోనా వచ్చి చనిపోయారు సరే సరే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు కూడా నా బాగా క్లోజ్ ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ మామ ఉందిగా సినిమా దానికి రామ్ ప్రసాద్ గారే అఖండ కూడా రామ్ ప్రసాద్ గారు కెమెరామెన్ అవును సార్ బాగా చేశారండి మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ అదే అఖండ సెట్ మాత్రం ప్రకాష్ గారు వేశారు చాలా బాగా ఇచ్చారు బాగా వేశారు అది అంటే సెట్ వేసేటప్పుడు అంటే ఎవరెవరు కోఆర్డినేషన్ ఉండాలండి కెమెరామెన్ మెయిన్ కెమెరామెన్ అండి మెయిన్ కెమెరామెన్ అవును కెమెరామెన్తో మనం కోఆపరేట్ అయితే సెట్ బాగా వచ్చిన మొత్తం ఆయనే చూసుకుంటాడు ఇంకా ఆయన సెట్ని వంకాలు పెట్టేది మెయిన్ ఆళ్ళే ఓకే బాగున్నా బాగాలేకపోయినా ఆళ్ళే రిజల్ట్ అందుకనే ముందు కెమెరామెన్ అడుగుతారు అంతే ఈ విషయంలో నాకు శరత్ గారు అంటే నాకు బాగా లైకింగ్ అండి ఓకే ఎందుకు ఎందుకంటే నా నేను వేసిన సెట్లు మొత్తం ఆయనే ఇంతవరకు యశ్వీ కృష్ణారెడ్డి సినిమాలు అండి ఆయనే అండి చరత్ గారే చరత్ గారే మరి జయరామ్ గారు కూడా చేసేవాళ్ళు కదా కొన్ని జయరామ్ క్లాస్ అంతే అంతే ఓకే ఆయన శరతే శరతే ఎక్కువ చేశాడు ఓకే కానీ మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ అండి వీళ్ళందరూ ప్రకాష్ గారితో ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ మీకు నచ్చిన ఆ సార్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరండి తోటా తరణి తోట తరణి గారు సాయి కుమార్ గారు ఎందుకంటే మా మామగారు చెప్పట్లేదు ఈరోజు స్కెచ్లు వేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరండి తోటా తరణి గారు సాయి కుమార్ ఇలాంటి వాళ్ళే సెట్లు వేస్తున్నారు స్కెచ్లు మిగతా ఎవరు అదే ఇప్పుడు మాన్యువల్ వచ్చేసిందంతా తర్వాత పెన్సిల్ ఎవరు ముట్టుకోవట్లేదండి అదే అంటే మాధవ పెద్ద గోకలు వీళ్ళంతా మీకు చాలా సీనియర్ లేదు సార్ మా యూనియన్లో వస్తే అందరు ఫోటోలు ఉంటాయండి ఇక్కడ మెడ్రాస్లో ఓకే ఇప్పుడు మీరు మెడ్రాస్ యూనియన్లో కూడా మెంబర్షిప్ ఉందండి మీకు అవును సార్ మెడ్రాస్ అక్కడ రెండు చోట్ల కంపల్సరీగా రెండు చోట్ల ఉండాలి అంటే ఇక్కడ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్తారండి కంపల్సరీ వెళ్తారు ఇక్కడే కదా మెంబర్ ఫస్ట్ నేను అదే అదే ఇక్కడ ఉన్న మేనేజరు ప్రొడక్షన్ మేనేజరు సారీ ఒక మేనేజర్ ఉండేవాడు అతనికి ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ అండి ముప్పై మూడేళ్ళు అతనికి మొన్న మీటింగ్లో లాస్ట్ మీటింగ్లో ఏంటి అతను కూడా ఆ డైరెక్టర్ యొక్క కార్డు ఇవ్వాలి ఆ డైరెక్టర్గా ఆ డైరెక్టర్కి ఏమేమి ఇస్తున్నాము ఇదంతా అతను కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేసాం మొన్న మీటింగ్లో ఎందుకంటే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాడు అతను అతను కూడా చేయాలని చెప్పి తీర్మానించారు ఒక డౌట్ అండి నాకు ఇప్పుడు సినిమాల్లో హెలికాప్టర్ ఉంటుంది సడన్గా హెలికాప్టర్ పడిపోయి కాలిపోతూ ఉంటుంది అదేంటి అది పాత హెలికాప్టర్ తీసుకొచ్చి పెడతారా లేకపోతే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తయారు చేసిన హెలికాప్టర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తయారు చేసినే ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు నేను విజయేంద్ర వర్మ సినిమాకి నరసింహనాయుడు నరసింహనాయుడుగా నరసింహనాయుడికి ఒక హెలికాప్టర్ చేశానండి ఓకే ఉంది ఫోటో కూడా ఉంది ఓకే ఓకే తీసుకుంటాను నేను అది అదంతా తయారు చేసిందేనా తయారు చేసింది ఎలా చేశారు అది మొత్తం కార్డ్ బోర్డు ప్లైవుడ్ ఇక్కడ నుంచి మెడ్రాస్ నుంచి మేస్త్రి జయపాల్ మేస్త్రి అని వచ్చాడు వచ్చి అతను స్కేల్ స్కెచ్లు వేసి 
అన్నీ చూసి వెల్టర్లో హైదరాబాద్లో శ్రీను ఒక వెల్టర్ ఉన్నాడండి అతను పిలిపించి అన్ని చర్చ చేసాం బాగా చేసాం చేసే ముందు ఒరిజినల్ హెలికాప్టర్ ఫోటోలు ఏమైనా తీసుకుంటారా మీరు ఫొటోస్ పక్కన పెట్టుకుని చేస్తామండి ఓకే బాగా వచ్చిందండి ఎగరాలన్నాడు మాస్టర్ వచ్చి అప్పుడు ఎగిరింది ఎగిరింది ఎలా ఎగిరింది ఆటో ట్రాలీ ఒక ఆటోకి అటాక్ చేసి చేసాం అది సేమ్ రుద్రనేత్రలో చేశానండి అలాగే రుద్రనేత్ర కూడా చేశారు రుద్రనేత్రలో సినిమాలో ఫస్ట్ హెలికాప్టర్ చేసింది నేనే ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ మా వరాల రాజు గారు రవితేజ గారు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు రవితేజ గారు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఎవరో చెప్పారు తోట అతన్ని ఏదో చేశాడు హెలికాప్టరు వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒకటి ఉంది అని చెప్పారండి నాకు ఏదో నాలుగు చోళ్ళు తోడు అలాగే నాకు వచ్చింది అప్పుడు వా ఇంకొకళ్ళ దగ్గర అడగడం ఎందుకు నాకు చేసే కెపాసిటీ మనకు లేకపోతే వాళ్ళు అడుక్కోవాలి అదే అని చెప్పేసి నేను చేశానండి అది ఆ హెలికాప్టర్ అప్పుడు సేమ్ ఆటో ఫిక్స్ చేసి చేశానండి ఒక ఫైట్లో కూడా ఉంటుంది ఓకే రుద్రనాథ్ర సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది బాగుంటే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ పాత్ర చాలా ఉంది సినిమాలో ఉమ్మడికాయ కుట్టిన తర్వాత పూజ ఫస్ట్ పూజ చే పూజ ఫస్ట్ షాట్ తీసే క్లాప్ బోర్డు కొట్టిన తర్వాత లాస్ట్ గుమ్మడికాయ కొట్టేదాకా ఆ డైరెక్టర్ పని ఉంటుందండి ఓకే చెన్నై ఫిలిం సిటీలో చెన్నై ఫిలిం సిటీలో చేస్తాం మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తారా మేడం సినిమా షూటింగ్ అస్సలు వెళ్తారా పోనీ సినిమా వాళ్ళు మీ ఇంటికి ఎవరిని వస్తూ ఉంటారా ఎవరు ఫంక్షన్లు అప్పుడు కానీ ఎప్పుడన్నా నేను మెయిన్ నేను తీసుకెళ్తే కదా వస్తారు ఆయన అదే తీసుకెళ్ళు షూటింగ్ తీసుకెళ్ళరు ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు సినిమాలకు చాలా వాడికి పనిచేశారు కదా మరి మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్లకి వచ్చారండి ఎప్పుడు మా కృష్ణవేణి పెళ్ళికి వచ్చారు శంకర్ పెళ్ళికి మా ఆడపడుచు ఈ ఆడపడుచు మా అక్క కూతురు చిడతల పార కూతురు ఓకే ఆ కూతురు పెళ్ళికి వచ్చారు ఆయన హైదరాబాద్లో జరిగిందా చిరతల అప్పారావు ఎట్లా బంధువు మీకు మీ అక్క గారి భర్త అవును సార్ సొంత సిస్టర్ అండి అవును సార్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి టైమింగ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అవును సార్ దమ్మ తమ్ము ఎవరు ఉండేవాడు కాదు దమ్ము ఉండేవాడు దమ్ము 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 చిరతల అప్పారావు గారు జుట్టు నరసింహం వీళ్ళ ఫేస్లు ఎక్కువ కనిపించేవి అవును అవును సూర్యచంద్రరావు ఆంధ్రాఖలీషాప్ దగ్గర ఉంటారు ఎప్పుడు ఓకే వీళ్ళ గ్యాంగ్ మొత్తం అక్కడే అండి ఆంధ్రాఖలీషాప్ దగ్గర పాన్ షాప్లో దగ్గర ఉంటారు అందరూ ఈ పాండీ బజార్ గురించి కథలు కథలుగా వింటూ ఉంటాం అండి అసలు ఏంటి పాండీ బజార్ ప్రత్యేకత ఒకప్పుడు కృష్ణరాజు కూడా కృష్ణరాజు గారు కూడా ఆ డీలక్స్ హోటల్ ఆపోజిట్లో ఒక రాయి మీద కూర్చుండేవాళ్ళు ఆయన ఓకే వేషాల కోసం వచ్చి నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నేను ఆయన్ని చూశానండి అక్కడ ఆ తర్వాత భోగు రోడ్లో ఇంట్లో చూశాను భక్తగన్న టైంలో అక్కడ చూశాను ఓకే అంటే మనకి ఇప్పుడు గణపతి కాంప్లెక్స్ అవును సార్ అలాగా మంగా టిఫిన్ సెంటర్ అంతే ఆ టైప్లో ఉండేవాళ్ళు పాండ్య బజార్ అలాంటిది పాండ్య బజార్ మహిమ అంతే అదే అవును సార్ అంటే అప్పుడు మంచి వైభవం ఉండేదేమో అవును ఎందుకంటే అన్ని భాషల చిత్రాలకి ఇదే కేంద్ర బిందు కదా మొత్త కాకరాల వీళ్ళందరూ నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళు రోడ్లో ఎవరు పట్టించుకుండేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఆర్టిస్ట్ ఈయనని ఆ రోజులు వేరు సార్ అదే మెడ్రాసులో ఆ రోజులు ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు రోజులు కానీ అప్పుడు ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఉన్నాను సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు షిప్ చేసి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత కానీ ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయ్యింది అవును అప్పటి వరకు ఇక్కడే కదండి మొత్తం సినిమాలన్నీ ఏ సంవత్సరం వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి చిన్నప్పుడు అన్నారు కదా ఇండస్ట్రీలోకి ఏ సంవత్సరం ఎంటర్ అయ్యారు నాకు అదే సార్ అది లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏ సంవత్సరం ఎంటర్ అయ్యారు అనేది పోని పలానా సినిమాకి నేను పనిచేస్తున్నాను ఏ సినిమా స్టార్టింగ్ సీతారామ కళ్యాణం సీతారామ కళ్యాణం జంజాల డైరెక్టర్ బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు మొత్తానికి బాలయ్య బాబుతోనే మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోవాలి అవును సార్ ఎట్లా వచ్చింది ఆ ఛాన్స్ మీకు మురారి గారు 
శివుడి గుడి వడపల్లిలో శివుడి శివుడి గుడి ఉందండి శివుడి గుడికి వెళ్ళి ఆ రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్నాను ఫట్ అని ఒక కార్ వచ్చి ఆగింది అంతే మురారి గారు ఎక్కమన్నారు బండిలో పరిచయం ఉంది అప్పటికి ఆయన అవును ఎట్లా ఎక్కమన్నారు ఎక్కి ఎక్కాను సర్ర అని భోగు రోడ్ వెళ్ళిపోయింది ఆఫీస్కి అప్పుడు నరసింహ వివి వివిగిరి ఇంట్లో ఆఫీస్ ఉండేదండి కేవీ మాధవ్ ఇల్లు ఆపోజిట్ వివిగిరి ఇంట్లో అరుణ ముచ్చల అరుణ ఇంటి ఆపోజిట్లో ఇల్లు ఆయింది ఓకే అప్పుడు ఉండేది ఆఫీస్ అక్కడ వచ్చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం ఆఫీస్కి వెళ్ళిన వెంటనే నాయుడు గారు పక్కన ఎదురు ఉండా ఉన్నారు నాయుడు గారికి చెప్పారు పక్కన రాజులోని నాయుడు గారు అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు రాజు రాజు అని కమ్మగా పిలుస్తారండి నేను అంటే మురారి గారికి ఎలా పరిచయం మీరు అసలు కార్యక్రమం అన్నారంటే అంతకుముందు పరిచయం ఉండాలి మీకు పరిచయం ఉంది అది ఎట్లా పరిచయం అది అంటే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో నన్ను చూశారండి ఆయన చూసి నా గురించి మీరు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడని తెలియాలి ఆయనకి అవును సార్ ఆయన నా నాలాగా ఎవరో చెప్పారండి చెప్తే దాని గురించి దాన్ని బట్టి రాజు ఎవరు అని చెప్పేసి ఎన్క్వైరీ చేసి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడడం అన్ని అయిన జరిగినాయి జరిగింది అదే ఆ తర్వాత మీకు కనబడ్డారు అవును బండి ఎక్కమన్నారు ఎక్కాను పద్మాడి ఆఫీస్ తీసుకెళ్లారు నాయుడు నరసింహ నాయుడు గారు అప్పుడు మెట్లు దిగి వస్తున్నారు అదే పలాన్ రాజు అంటే ఈయన నేను చెప్పాను కదా అని ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆయన అంటే రావయ్య అని చెప్పేసి లోపల పిలిచారు అప్పుడు జనార్దన్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉండేవాడు మన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉండేవాడు ఇప్పుడు అదే ఆ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన మేనేజర్ క్యాషియర్ నాయుడు గారు జనార్దన్తో చెప్పి నా దగ్గర చెప్పారు ఏదో అమౌంట్ ఆ పాతి వేలు చెక్ ఇచ్చేసారండి ఏ సినిమా అది ఏ సెట్ అండి అది మీరు వేసింది ఆ సినిమాకి అదే అండి సుందర మాస్టర్ ప్రభుదేవ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫాదర్ సుందరం ఆయన కొరియోగ్రాఫరు సాంగ్ కన వేసింది సాంగ్ ఓకే ఏది మసాజ్ సాంగ్ అండి కర్పకం స్టూడియోలో వేసాం అది ఆయన మురారి గారు చేసిన ఏ ఆరు సినిమాలు ఆరు సినిమాలు ఏడు సినిమాలు అండి దాదాపు మీరు నాలుగు సినిమాలు చేశారా అవును సార్ శ్రీనివాస కళ్యాణం సీతారామ కళ్యాణం నారీ నారి నడు మురారి జానకి రాముడు జానకి రాముడు జానకి రాముడే లాస్ట్ అనుకుంటా త్రిశూలం ఉంది కాబట్టి త్రిశూలం త్రిశూలం సారీ కృష్ణరాజు తీరు చూసులో ఉంది దానికి కూడా పనిచేశారు అంటే మురారి గారితో మీకు మంచి బాండింగ్ ఏ ఉంది అవును సార్ మంచి ఆయన ముక్సుటి మనిషి అంటారు అవును సార్ కంపల్సరీ నేను కోడి రామకృష్ణ గారు సినిమా ఏదండి అదే శ్రీనివాస కళ్యాణం కోటి రామకృష్ణ గారు డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి మేము కార్లో వెళ్తా ఉన్నాం చెన్నై ఓఎంఆర్ రోడ్ బీజేపీ రోడ్లో ఆ రోడ్లో వెళ్తా ఉండే లొకేషన్ కోసం వెళ్తా ఉంటే పోలేని దగ్గర ఫోన్ చేశారు ఏది కంపోజింగ్ జరుగుతుంది ఒక పక్క ఆయనకి ఆఫీస్లో అందులో ఒక ట్వీన్ ఇరుగురు బామల్లా కవిగిళ్ళ సాంగ్కి ట్వీన్ రావట్లేదని చెప్పేసి ఓ కొట్టుకుంటున్నారు ఆ సాంగ్కి ఒక పక్క కంపోజింగ్ జరుగుతుంది ఆఫీస్లో మేమే లొకేషన్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం నేను కో రామకృష్ణ గారు బండిలో ఉన్నారు రావని మేనేజర్ ఉండేవాళ్ళు సారీ కో డైరెక్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెన్నైలో ఉంటారు రావు ఆయన నేను ఉన్నాడు బండిలో మేము లొకేషన్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము ఈ పూనంది గారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు పొహలేంది గారు ఎవరు మురారి గారితో సాంగ్ గురించి గొడవ ఏది మా పక్క నుంచి అరుగుతున్నారు అవి మాటలు వినపడుతున్నాయి మామ అంటే ఇవరు ఓ పక్క అరుగుతున్నాడు ఆయన ఉన్నాడు ఆ పేసన్ ఇల్లియా అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు ఈయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ సాంగ్ గురించి ఇది వచ్చినప్పుడు కో కోరి రామకృష్ణ గారు అన్నారు ఈ ట్యూన్ బాగుంది మా అది ఓకే ఫిక్స్ అయింది బాగుంటుంది అన్నారు టక్కునే అవును సార్ ఇది చాలా బాగుంటుంది ఆ సాంగ్ మంచి పాపులర్ సాంగ్ అండి అన్నాను ఆ టీన్ ఓకే చేయమని చెప్పి చెప్పేశారు ఇరువురు బాంబు లెక్క కానీ మురారి గారు ఓకే అనాలి కదా ఎందుకంటే చాలా పాటలు చాలా బాగుంటాయి ఆయన సినిమాల్లో యువ చిత్ర మురారి గారు ఓకే అన్న తర్వాతనే ఏదైనా సరే కాస్ట్ వన్స్ ఒక సీన్ తీసేటప్పుడు ఏదైనా ఫిలిం వేస్ట్ అయినా పర్వాలేదు మురారి గారు వచ్చి చూసి 
ఈ డ్రెస్ ఎవరినా బాగాలేదంటే వన్ వన్ మోర్ తీయాలని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేస్తారండి ఫిలిం గురించి ఆలోచించరండి అదే ఇమీడియట్గా డ్రెస్ చేంజ్ చేసి వేరే డ్రెస్ తెప్పించి చేస్తారు అలాగే మురారి గారు మీరు పని చేయలేదండి గోరింటాక్ ఆల్మోస్ట్ చేసినట్టే లెక్క అండి సోహన్ బాబు అవును ఆల్మోస్ట్ అన్నారు ఎందుకు నాకు గుర్తు ఉండట్లేదు ఓకే ఓకే అది సోహన్ బాబు కానీ గుర్తుండే బాగా అదే సుజాత సోహన్ బాబు అవును సుజాత సోహన్ బాబు లంక పద్మ ఒకలంక పద్మ అదే ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి అదే మొత్తానికి దాదాపు మీరు అది సినిమాలో ట్రావెల్ అయ్యారు ఆయనతో అవును సార్ యువ చిత్రరాజు అంటారండి అప్పుడు అప్పట్లో యువ చిత్రరాజు అనేవాడు మిమ్మల్ని అవును మెడ్రాస్ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మనీషా రాజు అంటారు మనీషా రాజు అవును సార్ కానీ మనీషాలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు నేను చేశాను కాబట్టి మనీషా రాజు అంటారు ఓకే కానీ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కూడా వెల్ అండ్ గుడ్ ఈరోజు వరకు నన్ను అపార్థం చేసుకోలేదు అండి వాళ్ళు నేను రిమాండ్ నా రిమాండేషన్ ఎప్పుడు అడగలేదు లేదు వాళ్ళు ఇచ్చింది అంత ఇంత ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు అడగలేదండి అలాగా ఇన్ని సినిమాలు చేశాను ఆయన మరి బాలయ్య బాబుతో స్టార్ట్ చేశారు మరి బాలయ్య రాజు అని అనలేదు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అలా ఆ పేరు రావాలేదండి కానీ వస్తే బాగానే ఉంటుంది సమరసింహారెడ్డి అంత కానీ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్కి అంతా తెలుసు అండి రాజు గారు అంటే ఏంటి బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అభిమాన్ బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ చాలా మంది నన్ను కలుస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి కర్నూలు నుంచి నెల్లూరు నుంచి అనంతపూర్ నుంచి అంతా వస్తారు ఏమంటారు నా 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 ఫేస్ చూస్తే గుర్తుపడిపోతాండి ఓకే ఈ సినిమాకు రాజన్న చేస్తున్నారు అని వేస్తారండి అంటే అంత ప్రేమగా ఉంటాను బాగా ఆత్మహత్యగా మాట్లాడతారు ఎక్కడ చూసిన అట్ ద సేమ్ టైము సమరసింహ రెడ్డి సినిమాకి ఇది రెండో జన్మ అండి నాకు న్యాయంగా చెప్పాలంటే సమరసింహ రెడ్డి ఎందుకంటే సమరసింహారెడ్డి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్కి విజయవాడలో మొత్తం గ్రౌండ్ ప్లాన్ అంతా వేసి సెటప్ చేసేసామండి మొత్తం చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావట్లేదు అన్నారు అన్నటప్పటికి అందరూ షాక్ అయిపోయాం ఏంటంటే ఎట్టి వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటా పరిస్థితి అంటే బాబు గారు రావట్లేదు అనగానే ఆ రోజు నా టికెట్ ట్రావెల్స్లో బుక్ చేశారండి ఓకే ఆ ట్రావెల్స్ రోడ్డు అందరు ట్రావెల్స్కి ఫోన్ చేసి కట్టుకొని కట్టుకుంటే రాజుగారు డెత్ అనేసారు చనిపోయిన వాళ్ళ లిస్టులో నా పేరు ఉంది అట్లాగా రాజుగారు లిస్ట్ చూసి చెప్పేశారు రాజుగారు డెత్ అంటే ఏం జరిగింది అసలు ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగింది అప్పుడు ట్రైన్ అయితే యాక్సిడెంట్ అయిందండి టీమ్ ఉన్నారా మీ టీమ్ ఉన్నారు దాంట్లో రాజుగారు పోయారు అనేసారండి ఇది నర్సపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రమాదమా అంతే కదా అంతే కానీ నర్సపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఇలాంటి చాలా మంది ఉన్నారు దాంట్లో మీరు ఉన్నట్టుగా వెళ్ళిపోయిందా నేను ఉన్నానని చెప్పేసి నా పేరు లిస్ట్లో ఉందని చెప్పేసి అని అన్నారండి అందరూ రాజుగారు ఇంటికి వంతు ఫోన్లు ల్యాండ్ లైన్ అప్పుడు మా ఇంట్లో ఈవిడే కంగారు పడిపోయింది వచ్చి రాగానే ఈవిడికేం అర్థం కాల ఏంటి సడన్గా వచ్చేసారా అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఏం వచ్చింది మనిషి లేకపోతే ఇంకేడ అనుకోలా నరసింహనాయుడు సినిమా వచ్చి తెలుగులో తమిళ్లో చేశారండి ఇక్కడ ఏలిమల ఏలిమల అని అర్జున్ గారు చేశారు దానికి వేసిన సెట్స్ అన్ని ఈయన కుంభకోణంలో వేశారు ఆ సెట్స్ అట్లాగే అట్టి పెట్టి అట్టాగే ఉందండి ఇంకా ఎగ్జిబిషన్ లాగా చూస్తు చూస్తున్నారు అండి అది అంటే ఒక ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళు అన్నారు కుంభకోణం నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన అన్నారు ఏదో మాటలు వరుసలు మీరు చేశారండి ఆ సెట్ పలానా ఇంకా ఉందండి అది అలా ఉంది డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అదే అది బాలయ్య బాబు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు అది ఆ సెట్ ఇంకా ఉందండి అది బాలయ్య బాబుకి ఎక్కడ వేశారు బాలయ్య బాబు అరకులో అండి అరకులో వేశారు అవును ఓకే అరకులో అండి దీని ఫోటోలు ఉన్నాయండి దీని ఫోటోలు ఉన్నాయి సెట్ ఫోటోలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఫోటోలు డాన్స్ క్లాస్ సెట్ మొత్తం బాగానే ఉంది అదే శివుడు బొమ్మ అన్ని ఇప్పుడు సమరసింహారెడ్డి ఫంక్షన్ జరగలేదా మరి జరిగింది అక్కడ జరగలేదండి ఓకే 
జరిగితే షీల్డ్ ఉండేది కదా అదే నా షీల్డ్ అంటే గుర్తొచ్చింది మా షీల్డ్ అన్ని మా ఆవిడ అన్ని అన్ని షీల్డ్ డిస్మాయిల్ చేసింది ఎందుకని ఇంట్లో నిండిపోతున్నాయా మొత్తం మంచాల కింద అంతా తోసేస్తానని చెప్పి షీల్డ్ అన్ని మంచాల కింద తోసేవాడిని చోటు లేకుండా మా ఇంటి మా ఇంట్లో అలా ఉండేదండి షీల్డ్ అన్ని అవును అది చాలా మెమరబుల్ కదండి కాకపోతే దానికి ఒక ఇల్లు పెట్టాలి మా ఆవిడ ఈ ఊడ్చేటప్పుడు గిడ్చేటప్పుడు అంతా తీసి పెట్టకుండా పారేస్తారు అలా నేను చేసిన సినిమాల్లో మాయలోడ ఒకటి ఉంచానండి నరసింహనాయుడు ఒకటి ఉంచాను సుబ్బలగ్న ఒకటి ఉంచాను అంతే మిగతా అన్నీ మొత్తం సీళ్ళు అన్నీ పాడైపోయినాయి లేవు అంటే ఇప్పుడు షీల్డ్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు లేండి ఎందుకంటే ఇట్లాగే పాడైపోతాయి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తక్కువ జరుగుతున్నాయి అవును చాలా పెద్దగా ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పట్లో అను ప్లాట్నమ్ డిస్ఫంక్షన్ అని అది అని ఇది అని రకరకాలు చేసేవాళ్ళు నిజంగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయండి అవును సార్ మీరు ఒక్కటి గుర్తు చేసిన చెప్తుండే అసలు ఇంకా చాలా మర్చిపోయానండి ఈ మెమరీ లాస్ అయ్యింది అప్పటి నుంచి అదే ఉండట్లేదండి చాలా వరకు మర్చిపోయాను మీకేమైనా గుర్తున్నాయండి ఇలాంటి సంఘటనలు ఏమన్నా ఇట్లాంటి అంటే ఈయన ఘటోత్గతులు చేసేటప్పుడు అండి వీళ్ళ అసిస్టెంట్ బాణం ఇలా చెక్కుతూ లాస్ట్ డే షూటింగ్ అనమాట లాస్ట్ డే అండి షూటింగ్ అప్పుడు బాణం నా మా రెడ్డి ఫోటో చూపించాడు ఇందాక బాల అయితే ఉన్నాను ఆ రెడ్డి బాణం అలాగా ఫట్టు లాగాడండి నేను అయ్యిందా అని వెళ్ళి తొగ్గి చూశాను ఆ లాగేటప్పుడు టైమింగ్ కరెక్ట్గా ఉంది కంటిలో గుచ్చుకుపోయింది మీకు అప్పుడు ఉదయ్ భాస్కర్ అండి మేనేజర్ అని చెప్పాను ఆ ఉదయ్ భాస్కర్ ఫట్టుని కార్లో వేసుకొని పక్కనే ఐ హాస్పిటల్ ఉంది ప్రసాద్ ల్యాబ్ పక్కన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్ చేయించి తీసుకొచ్చాండి రెండు కుట్లు ఏమో వేశాడు నేను వచ్చిన తర్వాత గుమ్మడికాయ కొట్టారండి లాస్ట్ షాట్ అంతే వెయిట్ చేసి గుమ్మడికాయ కొట్టారండి ఇంకా ఆ రోజులు ఎలా ఎవరికి రాదండి ఆ టైమింగ్ ఇప్పుడు సాధారణంగా ఫైట్ మాస్టర్లకి ప్రమాదాలు అనుకుంటూ ఉంటాం అవును సార్ ఎవరికైనా జరగవచ్చు సెట్ చేసిన పై నుంచి పడిపోవచ్చు అవును ఇవన్నీ ఉంటానే ఉంటాయి కదా ఎమ్మెల్యేలకి ఏమేమి ఇస్తారు సెట్స్ ఎమ్మెల్యేలకి సాంగ్ లే సాంగ్ సెటప్ లే సాంగ్ సెటప్ లే కదా సౌందర్య అలీ పైగా అది భూలోకంలో జరిగే కథే కాబట్టి కాకపోతే సత్యనారాయణ గారికి అవన్నీ ఆభరణాలు అవన్నీ అంటే అది మేకప్ ఆర్టిస్ట్ చూస్తారండి లేకపోతే మేకప్ కాస్ట్ మేకప్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు దీనికి సంబంధం లేదు అసలు చెప్పాలంటే చూపిస్తారు <laughs> అవును అప్పట్లో మీరు చూసి ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని సినిమాలు చూసి ఉంటారు కాబట్టి ఈ బాణాలు వేయంగానే వరుణాస్త్రం అనగానే ఆగ్నేయ ఆస్త్రం అనగా మంటలు రావడం వరుణాస్త్రం అనగానే నీళ్ళు రావడం ఇది ఎలా జరిగేదండి అప్పట్లో అది చేసేవాళ్ళు తయారు చేసేవాళ్ళు అంతే బాగానే వచ్చారు బాణాలు ఇప్పుడు బాణం వేస్తారు పౌరాణిక సినిమాలకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది నేను చేసిన సినిమాల్లో ఎక్కువ గడవది గడిదే కదా సార్ అంతే అవును అంటే మీ టైం వచ్చేసరికి పౌరాణికాలు తగ్గిపోయినాయి అవును సార్ కాదు ఏదైనా అమలోకం సెట్టు లేకపోతే అలాంటి వేయాలంటే మాత్రం చాలా వాసిపోద్ది అవును యమలోకం ఎమలేల్లో వేసాం కదా సార్ యమలోకం సెట్ వేసారా మొత్తం ఎమలేల్లో ఫస్ట్ ఎక్కడ వేసారా సెట్ అది అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణలో వేసారు అంటే ఇండస్ట్రీ అటు షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడి నుంచి అటు అవును సార్ అన్నపూర్ణ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మా మామగారు సాయి కుమార్ గారు రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు 
సినిమా చేశారు మొత్తం ఆయన మాయలోడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఎంటర్ అయ్యాను అవును ఇప్పుడు రాజేంద్ర గజేంద్రలో ఏనుక కళ్ళోడు చేశారు రాజు గారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాయలోడు మాయలోడు నన్ను రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇప్పుడు కూడా మాయలోడు అని పిలుస్తాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అంటే మామాలు మొత్తానికి మనిషిని ఆక్రమించేశారు అందుకే అండి మా 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 వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసాం కాబట్టి మా 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 పెళ్ళికి వచ్చాడండి ఎవరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రేలంగి నరసింహారావు ఆయన అందరూ వచ్చారు మా పెళ్ళికి ఇంకా మేడం మీరు చెప్పండి కొన్ని ఎందుకంటే సార్ అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో మళ్ళీ మీకు నాకు చెప్పారు బాణ విషయం ఇలాగ ఇంకేమన్నా ఈ స్పాట్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇంటికి వచ్చి చెప్పేవారు కాదండి అటు నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ కంటికి ఇలా తగ్గిన తప్ప కూడా అప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉన్నా నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు మేము నైన్టీ ఫైవ్ లోనే షిఫ్ట్ అయ్యాము హైదరాబాద్ కి అప్పుడు ఇక్కడే ఈయన అంతకు ముందే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అక్కడే ఉన్నారు వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నారు అండి ఇలాగ కన్ను ఇలాగ దెబ్బ తిన్నా కూడా మాకు చెప్పల తర్వాత తెలిసింది అన్ని బాగా అయిన తర్వాత అన్ని క్యూర్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వస్తున్నారు అట్లాగే వేరే ఏదో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు అపండిస్ వచ్చింది అదే చెప్పకుండా చేయించేసుకుని సైలెంట్ గా వచ్చేసారు ఉగాది కృష్ణారెడ్డి గారు హీరో అవును ఆ సినిమాకి అపండిస్ వచ్చింది అప్పుడు నాకు సరోజ సరోజ గారు అని మా ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు అక్కడ హెచ్రెడ్డి గారు కాకుండా వాళ్ళ సిస్టర్ ఓకే ఆవిడ హెల్ప్ చేశారు నాకు హాస్పిటల్ అంతా చూపించడం చేయడం అంతా వీళ్ళకి ఇంట్లో చెప్పలేదు కానీ అంత ఫుల్ డెడికేషన్ గా చేసేవారు అండి ఇంకా పల్లె అనేది గుర్తుండదు ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాస్తవం మాట్లాడుకోవాలంటే ఎంత పోగొట్టారండి అదే సార్ అదే అది ఆ ఒక్కటి అడగండి అర్థగంట అడగంటారా ఎందుకంటే బోల్డ్ సంఘటనలు చేశాను సార్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమా టి సుబ్బరామరెడ్డి గారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు కలిసి హంసానికి ఒకటి తీసారండి బాలయ్య బాబు హీరో అవును శరత్ గారు ఒక డైరెక్టర్ కదా శరత్ గారు శరత్ గారు దేవుడు అండి అవును ఏం చెప్పాలంటే మాగంటి గోపినాథ్ గారు శరత్ గారు వాళ్ళందరినీ మర్చిపోలేమండి అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ నిజంగా దేవుడు నేను హైదరాబాద్లో స్టోక్ వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్లో నేను మా ఫ్లాట్ కింద కార్లో తీసుకొని వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేయడం గుర్తుంది కట్ చేస్తే హాస్పిటల్లో ఉన్నానండి ఎక్కడ ఎంజిఎం ఎంజిఎం ఇక్కడ చెన్నైలో చెన్నైలో నాకు ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందో గుర్తులేదు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ హైదరాబాద్లో అప్పుడు మేము వెళ్ళినప్పుడు అసలు రద్దీ లేదు అక్కడే కొంచెం జనం కనిపెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్లో మిగతా మన జూబ్లీ హిల్స్ అంతా బాగా అసలు జనం లేకుండా మరి కృష్ణానగర్లో బాలాజీ స్వీట్స్ ఉంది కొట్టి వేరే టెలిఫోన్ బూత్ ఉంది ఆ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళ టెలిఫోన్ బూత్ ఎదురుగుండా స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ లోనే ఆ స్ట్రీట్ లోనే మా ఇల్లు ఆ తర్వాత ఈయనకి ఇంట్లో ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కున్నాము ఏ సంవత్సరం ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ లో కొనుక్కున్నాను ఫైవ్ లో వచ్చేసాము సిక్స్ లోనో సెవెన్ లోనో అమ్మేసాను ఇంకొకటి <laughs> 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 20 కోటి రామకృష్ణ గారు డైరెక్టర్ ప్రసాద్ ప్రొడ్యూసర్ గారు శ్రీధర్ రెడ్డి ఆ సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు విజయ్ కెమెరామెన్ 
విజయ్ దేవరాయ తమ్ముడు ఆయన కెమెరామెన్ ఆ సినిమా నుంచి వచ్చేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయిందండి ఫైట్ మాస్టర్ సాహుల్ ఎక్కడ జరిగింది యాక్సిడెంట్ అది ఊటీలో ఊటీలో అంటే కారా నేను కోట రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది సార్ నాకు వెళ్ళాలి చెన్నై అని చెప్పాను అక్కడ చట్ట పైపేది రాజు గారు మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు పర్వాలేదు అని ఆయన కంగారు పడిపోయి వాళ్ళ అసిస్టెంట్ని రమణ అని ఒక అసిస్టెంట్ ఉండేవారు ఆయనకి దగ్గర ఆయన్ని పంపించాను నాకు తోడు రాజు గారిని బాగా డ్రాప్ చేయి నువ్వు వెళ్ళి అని చెప్పేసి నాతో కార్లో దేంట్లో వెళ్తున్నా ఇప్పుడు ట్రైన్స్ లేవు కదా కార్లో కార్లో వెళ్తున్నా అంటే కార్ డ్రైవర్ కూడా నేను సంటిస్తాడు వాళ్ళ చెల్లెళ్ళకి ఏదో ఎంగేజ్మెంట్ ఏదో ఉంది నేను అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి గురువు గారు మీరు వెళ్ళి ఫ్లైట్ కట్టో చెప్తే మీరు ఓకే అయిపోద్ది మీరు వెళ్ళండి నేను వచ్చేస్తానని చెప్పి ఆడు ఆడి ప్లెషర్ ఎక్కువ ఒక ఒక పక్క తెలియని నేను వెళ్ళి డైరెక్ట్ కదా చెప్పి బయలుదేరదానికి సిద్ధమైపోయాను నైట్ పది గంటకి బయలుదేరాను మధ్యలో డ్రైవర్తో చెప్పాను ఏమన్నా నిద్ర గదర వస్తే నేను పక్కన ఆపి టీకి తాగరా బాబు అని చెప్పాను లేదండి సార్ నాకు అవసరం మా చెల్లి ఎంగేజ్మెంట్ నేను వెళ్ళిపోవాలి అర్జెంటుగా అని ఆడు వెళ్ళి ఆగిన లాగిని గుర్తిస్తాడండి ఓకే అప్పుడు ఒక రెండు ఒక ఆర్టిస్ట్ ప్రసాద్ అనే ఎవరు ఒక ఆర్టిస్ట్ నాతో మిఠాయి చిట్టిబాబు ఎవరు చిట్టిబాబు ఆర్టి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అతను ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ఎవరు పక్కన ఉన్నారండి అతను నాకు తోడు వచ్చాడు బండిలో వాళ్ళకి ఎవరు ఏం లేదు నేను నాకే ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చున్నాను కదా నాకు అదే ఆగిన లారీని గుద్దీశాడు నాకు పట్టని ఇక్కడ కొట్టేసింది అంతే ఏం అవ్వలేదండి చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ కార్డు చూసి ఏమన్నా కానీ అన్ని సమస్యలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది ఏంటి ఇక్కడ అదే సార్ అదే అర్థం కావట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను అప్పుడు కూడా కోట రామకృష్ణ గారు మధ్యలో నాకు గుర్తొచ్చారు మళ్ళీ అరే వెళ్ళిపోతున్నాడు అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను పట్టని గుర్తుండట్లేదు సార్ అదే ఆ కార్ను చూస్తే ఈ బతికాడు అని ఎవరు చెప్పరండి ఈ మనిషి బతికి కార్ని చూస్తే మాత్రం బతికాడు అని చెప్తే ఎవరు నమ్మరు అలా అయిపోయేది కారు కారు కూడా మో మోహన్ అని చిరంజీవి గారి దగ్గర మేనేజర్ ఉన్నాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్ అవును ఆయన కారు ఆయన కారు ఓకే మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన కారు ఆయింది నంబర్ ప్లేట్ చూసి మా అసిస్టెంట్ చెప్పాడు కెమెరామ్యాన్తో చెప్పాడు ఇది మోహన్ సార్ వండి ఇంకా ఆ తమిళ అబ్బాయి మా అసిస్టెంట్ అతను చెప్పాడు ఇది మోహన్ కారు అని చెప్పాడు అప్పటి వరకు ఆ కారు ఎవరిది మాకు తెలియదు ఓకే అప్పుడు ఆ బాబు అన్న అతను ఇప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీగా వాళ్ళ యూనియన్లో ఉన్నాడు అప్పుడు నా దగ్గర సెట్లో పనిచేసేవాడు అట్ ద సేమ్ టైము ఆ రోజుల్లో రమణ ఆ డైరెక్టర్ అని చెప్పాను కదా కేవీ రమణ అతను బాబు ఇద్దరు కంబైన్డ్ ఇద్దరు యూనిఫామ్ వేస్తారు డిట్టో వాళ్ళ డ్రెస్ చూస్తే ఇంకా ఎక్కడ కొన్నారు ఎక్కడ కొన్నారు అందరు అడుగుతారు అలా కాస్ట్యూమ్స్ వల్లే అలా వేస్తారు ఇద్దరు చిరంజీవి సినిమాలకి ఏమైనా పనిచేశారండి మీరు చిరంజీవి గారి సినిమా అదే చంట అబ్బాయి చేశానండి చంట అబ్బాయి జంజాల్ గారు కదా జంజాల్ గారు ఆ తర్వాత రుద్రనేత్ర రుద్రనేత్ర అవును ఎన్నమూరి గారి నవల అది అవును సార్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్లో చేశారు మీరు ఎక్కువ తెలుగు తమిళ్ తెలుగు అండి తెలుగే ఎక్కువ ఎక్కువ తెలుగే అవును ఇంగ్లీష్ సినిమా చేశానండి హిందీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీషా అదే ఎవరిది విఎస్ ఆర్ స్వామి గారు రికమెండ్ చేశారు కెమెరామెన్ అప్పుడు విఎస్ ఆర్ స్వామి ఆయన రికమెండ్ చేసి ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమా ఒకటి వచ్చింది అది చేశాను విజయవాడలో చేశాను ఆ సినిమా మొత్తం లవ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమా పేరు ఓకే అది బాగానే ఫార్టీ డేస్లో సినిమా చేసి ఫినిష్ చేశారండి బాగా వచ్చింది ఆ సినిమా అంటే తెలుగు వాళ్ళు తీసుకుంటారేమో బహుశా విజయ స్వామి వచ్చారా లవ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమా వెంకటేశ్ హీరో వెంకటేశ్ అసిస్టెంట్ మాకు అప్పుడు వెంకటేశ్ అన్న అసిస్టెంట్ మా ఇంటికి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాడండి ఓకే ఉన్న అసిస్టెంట్లో అతను ఒకడు మా ఆవిడకి బాగా సార్ మీరు ఇండస్ట్రీలో 
చాలా ఎంతో ఎత్తి ఎదిగి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు అవును సార్ కానీ మీ యాంబిషన్ని మీ పిల్లలు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే మా పవన్ చేస్తాడని నమ్మకం ఉంది చేస్తాడు అంటే డైరెక్షన్ కూడా చేద్దామని ఉందండి ఆలోచనకి డైరెక్షన్ ఇప్పుడు కూడా కూడా ఉందండి చేయాలని బట్ నాకు అలాంటి పొడ్డీసీలు దొరుకుతాయని భయం అదే ఇండస్ట్రీ గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కూడా అంతే ఇప్పుడు మా పిల్లల్ని ఇండస్ట్రీలో ఎంకరేజ్ చేయాలంటే నాకు భయం వేస్తుంది అవును సార్ ఇప్పుడు అక్కడే నాగేశ్వర గారు అనేవాళ్ళు నాకు తాతు మా చుట్టాల అమ్మాయిని నాకు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మారిందనుకోండి పరిస్థితులు మారినాయి అప్పటి రోజులు వేరు ఇప్పటి రోజులు వేరు ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కూడా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నారు అలాగే నైంటీ పర్సెంట్ మీ పిల్లలు కూడా పైకి రావాలని ఎందుకంటే మీరు దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యారంటే పెరాలసిస్ వచ్చి ఒక మంచి పీక్ స్టేజ్లో అవును సార్ నిజంగా బాలయ్య బాబు సినిమాలు అన్నీ మీరు చేశారంటే మామూలు విషయం కాదు యాభై నాలుగు సినిమాలు అండి మొత్తం ఇంటి రామారావు గారితో పరిచయం ఉందండి మీకు పరిచయం ఉందండి ఆయన ఆయన ఇంటికి వెళ్తాను వస్తాను వస్తా ఉంటాను కానీ ఆయన సినిమాలు పనిచేయలేదు అదే పనిచేయలేదు కానీ సాయి కుమార్ గారి అల్లుడు అని తెలుసా ఇంటీ గారికి తెలుసు తెలుసు అమ్మాయి లోకేష్ బాబు మిస్సెస్ బర్త్డే కూడా చిన్నప్పుడు రామారావు గారు ఉండేవారు అప్పుడు సీఎంగా ఉన్నారు మా మిస్సెస్ అంతా ఇంటికి వెళ్ళారు అట్లాగా బర్త్డే పార్టీకి ఎవరు లోకేష్ బాబు వైఫ్ అవును అప్పుడు బర్త్డే పార్టీకి బాలయ్య బాబు గారు అమ్మాయి వెళ్ళారు పెద్ద పాప నిజంగా మీరు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారండి మీ చెట్స్ మీద చాలా నాకు ఇండస్ట్రీలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ ఎంత కష్టపడతారనేది చాలా మంది తెలియదు దాని వెనకాల ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఎంత ప్రసవ వేదన ఉంటుంది అనేది మన సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ దాని వెనకాల ఉండే కష్టం ఎవరికి తెలియదు తెలియదు మీతో చూసిన తర్వాత నిజంగా మీకు ఉన్న ఎదురైన సమస్యలు కానీ ఆ ఇబ్బందులు కానీ సెట్ వేసేటప్పుడు ఉన్న ఇబ్బందులు కానీ చాలా చక్కగా చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి నమస్తే అండి